hope that uh, you remember from last week in the first class in the series on <laughs> Nam Tattva, we were discussing the ontology, the transcendental nature of the existence of the Holy Name. Если вы помните, на прошлой неделе мы начали цикл лекции по Наму Татве, и мы разбирали антологию Нама, трансцендентное положение святого имени. And we discussed how the holy name is um, Van Manas Agochara. It cannot be perceived by the material mind and senses. И мы обсудили, как святое имя это Ван Манас Агочара. Его невозможно воспринять чувственно. And how the holy name is uh, Nikola Pramana Parachaja Agochara. It cannot be perceived uh, through any of the various methods of uh, investigation. We discussed how the holy name is Swatta Siddha, self-existent. Мы также обсудили, как святое имя это Свата Сидха, оно самосовершенно и самосуществующее. Uh, it is not uh, produced by another cause, it's its own cause. Его невозможно воспроизвести другой причиной, оно является причиной самого себя. And the holy name is Swayam Prakash, uh, self-illuminating. И святое имя это Swayam Prakash, оно самоозаряемо. And it has a power of jatiti pratita, that it gives immediate experience, just as soon as you hear it. May I remember that last week we concluded the class by saying, if the Holy Name has all of these qualities, then how is it possible for a conditioned soul with a material body and mind to utter the holy name. И как вы помните, наш последний класс закончился на том, что если вот эти все имя святое имя обладает всеми этими качествами, то как возможно обусловленному человеку произносить и воспринимать святое имя? So that was just a brief summary of our discussion last week to set the scene for our discussion this week. Это была такая предыстория, чтобы напомнить вам и начать наше обсуждение продолжение нашего И сейчас мы начинаем наш класс. Shuchi putram atra surupam rupam tasya graja muri puri machurim goshtvatim radha kundam girivaram Ahu Radhika Mahadvasam Prabhu Yasya Pratit Kripaya Sri Guru Tamnatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Kad Bhaktaya Namo Namo Ananda Lila Maya Vikrahaya Hema Bhadibyats Chavi Sundaraya Tas my Mahaprimarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikara Smarahas Murali Manohara Radikaras Kamamakripanithe Sopriya Charna King Kurim Kuru Tabaivasmi Tabaivasmi 
ನಾಜಿವಾಮಿ ಜೀವಿಕ್ಯಾಯ ದೇವೀ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ಸಸ್ತಂಗ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈ ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುದೇವ್ ಅಸ್ಮದೀಯ ಪರಮರಾಧ ತಮ್ಮ ಗುರು ಪಾರ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾಡ ಸ್ತೋತರ ಸುತಸಿ ರೂಪಾನುಗಾಚಾರ್ಯ ವಾಯ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. I also have to give you a thank you to our Guru Guru Param and Param Guru Dev and Srila Prabhupada. And finally, I have my pranam to all uh, my dear God brothers and God sisters, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Bancha Kalpaturvas and Kupas and the Vaishnavas. А также предлагаю свой почтительный поклон, поклон всем своим духовным братьям и сестрам, всем собравшим Вашнавам и Вашнавам. Вам читайте свои почтения. It is the conclusion of all the scriptures that Harinam Prabhu is Ananda Swarup, the embodiment of all bliss. Все шастры заключают, что Харинам Прабху – это Ананда Сварук, воплощение всего блаженства. Срила Шукадев Госвами Пад, в втором канте в Шримад Бхагатам, сказал, «Тадасма сарам, ридаям батирам, яд крия манер». Hari Nama Deya Navi Kriyeta Tayada Vikaro Netre Jalam Gatru Heshu Harsha The meaning is that that heart is considered to be uh, harder than stone, harder than a thunderbolt. If a person chants the holy name with concentration but he is Um, you know, tears don't flow from his eyes and the hairs on his body don't stand on end with great e- ecstasy. Во второй песне Шримад Бхагат Мишукадев Гасвами произносит этот стих, в котором говорится, что то сердце является твёрже камня, когда при воспевании святого имени человек, который воспевает святое имя с большой концентрацией, его, из его глаз не текут слёзы, и волосы не встают дыбом на его теле. So, uh, this verse is criticizing those persons who have committed offenses to the Holy Name, whereby uh, they are unable to experience the nature of the holy name as ananda swarup the cause of great transcendental joy это все критикуют тех людей которые совершили много оскорблений и которые не могут воспринять это имя как ананда сварупу причину всего трансцендентного блаженства so If the name is Ananda Swarup, then it must be Bhagavat Swarup, the Supreme Lord himself, because he is the embodiment of Satchidananda. If the Святое Имя is Ananda Swarup, it should also be Bhagavat Swarup, because the Святое Имя is a reflection, he comes as a person, and that's why we are here now. So, that the Holy Name is Bhagavat Swarup, the form of Sri Krishna himself, has been mentioned by Srila Vyasadeva in the Prabhaskanda of the uh, Padma Purana. Prabhaskanda of Padma Purana, 
Ясадев, он объясняет, что святое имя – это Бхагават Сваруп, это личность. Мадурам, мадурам, мейтан, мангалам, мангаланам, сакала негама вали сатфалам читсурупам, сакридапи паригитам, сатая хилаява, бригавара нарматрам, тарет кришнанамо. The holy name of Krishna is the sweetest of the sweet. It is the most auspicious of all auspicious things. And it is the uh, fruit of the wish-fulfilling creeper of the Vedas. Uh, and it is a Chitsvarup, uh, fully conscious. So previously it was established that Harinam is Ananda Swarup, now it is established that Harinam is Chitsvarup. So Harinam is Bhagavan because he is Satchida Ananda Swarup. И до этого мы говорили о том, что святое имя – это Ананда Сваруп, и сейчас мы объяснили, что это также Чит Сваруп, и то, что святое имя – это Бхагава Сваруп, то есть Сад Чит Ананда – это личность. Сакрита пипари гитам сантая хилаева. In any way that you um, speak this holy name or sing this holy name, it will give you liberation. Каким бы образом вы ни произносили или пели Святое Имя, оно даст вам освобождение. Here it does not say Sakrita Api Gitam in any way you sing, but here it says Pari Gitam, which indicates even if you sing this name, uh, not the whole name, just a part of the name, or if you sing the name and you don't pronounce it uh, correctly. But still it will give liberation. Здесь не говорится сакрит апи гитам, тут говорится сакрит апи пари гитам. То есть, другими словами, тут не важно, как вы произнесете это имя. То есть, даже если вы его произнесете не полностью или как-то исказите, все равно оно даст вам освобождение. Swadhyaya Hilayava, if you chant this holy name with faith or even without faith, just neglectfully, it will still give liberation. Даже если вы произносите ее со шраткой, с верой или без веры, все равно святое имя даст вам освобождение. Because this holy name is an avatar of Sri Krishna himself. Потому что это святое имя, оно является аватаром самого Кришны. So in the Padma Purana, it is described Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnaha Sudho Nityamukto Bhinatvam Nama Namino The holy name of Krishna is a, a spiritual wish-fulfilling jewel. В Padma Purana говорится о том, что святое имя Кришны – это камень, исполняющий все ваши желания. The holy name is a bigraha, having a transcendental form. A holy name is a deity. Святое имя – это виграха, это божество, которое имеет форму. Chaitanya rasa vigraha, that holy name is fully conscious and the embodiment of all Rasa, prema rasa, loving mellows. Chaitanya rasa vigraha, святое имя, оно полностью осознающее, и оно, как кладезь или океан расы, оно насыщено расой. So the holy name is Purna. The, uh, Purna means uh, complete, but it has a special... Um, Implication in Sanskrit that complete means inexhaustible. That from the the powers of the holy name can act and act and act in unlimited ways and they are never depleted. 
А тут говорится, что святое имя, оно пурно. Пурно переводится как полный, но в санскрите это слово также можно более широкое понятие, более глубокое понятие, неистощимое. То есть святое имя, оно действует таким образом, что оно никогда не истощает свои энергии, то есть оно постоянно находится в такой полноте и неистощимости. The holy name is Shuddha, always pure, uncontaminated by material energy. Святое имя всегда Шудха, чистое, оно никогда не оскорняется материальной энергией. The holy name is Nitya Mukta, eternally liberated. Святое имя, оно всегда Nitya Mukta, оно вечно освобожденное. Абинатвам нама намино, because there is no difference at all between Sri Krishna and the syllables Krishna. So, in many places in Srimad Bhagavatam, that see Krishna, his uh, an avatar of transcendental sound has been described. Krishna Nam is av Krishna's avatar in the form of transcendental sound. А во многих местах Шамадбхагаты святое имя Кришны, как аватары а, святого имени, а, был, было описание того, как Кришна не сходит, как аватар святого имени. In the third canto, chapter 21, verse 8, Maitreya is speaking to Vidura. В третьей песне, в 21 главе, 8 стихе Шамадбхагаты, Майтрея говорит Видуре. And he describes how in Satya Yuga, um, Kardama Muni was uh, chanting the mantra of Supreme Lord. And what happened? Shabdam Brahma, the Dadvapuhu. The Shabda Brahma, the transcendental sound, assumed a body. In other words, the Supreme Lord appeared before him, manifesting from the transcendental sound. И там говорится о том, как Кардама Муни воспевал святое имя, и там используется слово вапу, то есть святое имя предстало к ним в облике, имеющем форму, имеющем облик. So this phrase is there, Shabdam Brahma Dadad Vapuhu, that the Shabda Brahma, transcendental sound, uh, assumed his divine body before the perception of Kardama Muni. It's not that the sound became a form. The, the sound is non-different and always the form, but through the transcendental sound, the form of the Lord became, uh, in, uh, was presented before the awareness of Kardama Muni. Шабдам Брама Дадам Вапуху, то есть трансцендентный звук Святое Имя, оно приняло форму перед восприятием Кардама Муни. Но это не так, что оно стало как бы формой. Оно всегда имеет форму, но в данный момент оно проявилось перед осознанием Кардама Муни. Оно приняло вот эту форму перед осознанием Кардама Муни. appeared to the senses of Kardama Muni. Then, in the sixth canto, chapter 16, verse 51, there, the Supreme Lord, in the form of Anantadev, uh, is speaking to Chitraketu Maharaj. There he's saying, Shabda Brahma Param Brahma Mamobe Shashvati Tanu. Tanu means body. So he's saying that I have two bodies. I, the Supreme Lord, have two bodies. One is a Shabda Brahma and one is the Param Brahma. In other words, a sound body and uh, my uh, Vigraha or my Swarup, 
which is a human-like form. И тут Ананда Дев говорит, что он говорит слово тану, то есть тело. У меня есть два тела, одно тело Шабда Брама и другое тело моя собственная сварупа. So here, Shabda Brahma, Param Brahma, Mamobe Shashwati Tanu. Supreme Lord is saying, I have two bodies. One is Shabda Brahma, like Om and Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And the other is my divine transcendental Vigraha. Uh, and these two are non different. Шабда Сварупа, то есть это звуковая инкарнация, такие как Ом или Хари Кришна Махамантра, а другая это моя Виграха, мое трансцендентное тело. Then in the sixth canto, chapter one, verse forty, the Yama Dutas are speaking to the Vishnu Dutas. И в шестой главе, в первом стихе, в сороковой, в первой главе, в сороковом стихе, Вишнадуты разговаривают с Ямадутами. And there they say, Vedo Narayana Sakshat, that the sound of the Vedas is directly Supreme Lord Narayan. И там говорится о том, что звук вед это и есть звуковая инкарнация Господа Нараяна. And also, in the first canto, first chapter, in the very second verse of Srimad Bhagavatam, there it is said, Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Para Ishwaraha Sadyo Rityavad Rutate Utrakriti Bhi Sustru Subhis Tachanat. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Srimad Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord appears in that devotee's heart and never leaves him again. И прямо в самом начале Шримад Бхагаватам, в первом главе, в первом э, песне, в втором стихе говорится о том, что как только человек очень внимательно и покорно слушает послание Шримад Бхагаватам, Господь утверждается в его сердце, он входит в его сердце и никогда не покидает его. That, that as soon as one hears Srimad Bhagavatam in a humble, submissive mood, then the devotee who has been refined and prepared by his guru, as soon as he hears there and then, the sound of Srimad Bhagavatam manifests in his heart directly as Sri Krishna, and Krishna is captured there by the love of the devotee and can never leave him. Только он начинает слушать это послание Шримад Бхагаватам в покорном умонастроении, тогда Кришна входит в его сердце, и он не покидает его больше никогда. So, just as the sun is self-effulgent and dispels darkness and reveals himself, so in the same way, when the sun of the holy name appears, it dispels the devotee's experience of material existence and uh, reveals his own beautiful Shamasundar Swarup. Подобно тому, как солнце, оно самозаряемое, и оно освещает также объекты вокруг себя, то таким же образом Шамасундра, Шри Кришна, через свою звуковую вибрацию, он являет себя и он также открывает сварупу преданного. So the devotees always depend on the vastu shakti, the uh, power inherent in Nam Prabhu himself. 
not on their own strength, their own power or intelligence. Преданное преуспевание он всегда зависит от вас по факте, то есть от той силы, которая заложена в самом святом имени, и он никогда не надеется на свои собственные усилия, на свои собственные возможности, способности. So the definition of vastu shakti or inherent potency that is in a vastu in a substance is vastu shakti nahi buddhim apekshate. Vastu shakti uh, is that which does not depend in any way on the buddhi, the intelligence uh, of the uh, person to whom he is revealed. И определение вас ушакти таково, что вас ушакти, оно никогда не зависит от будхи, то есть от интеллекта того, кому оно будет явлено. Оно является само себя. If you try to remember some famous person from history, then there has to be a transformation, a vritti, a, a modification of your um buddhi of your intelligence in order to picture that person but the holy name is not like that the holy name has its own shakti that does not depend on the the modification of your buddhi your intelligence and he reveals himself если вы например захотите вспомнить какую-то известную знаменитую личность вы включаете вот этот процесс узнавания ее И в памяти вы пытаетесь найти эту картинку этого человека. Но святое имя Кришны, оно не зависит от движения вашего будхи, интеллекта и от памяти. Оно само себя являет, независимо от того, от ваших усилий. Now, the holy name is fully transcendental. How is it possible uh, that a conditioned soul who has material body and material mind and material sense organs can utter this holy name? Если то имя оно полностью трансцендентное, как же тогда человек, у которого обусловлен, который имеет материальное тело, материальные органы чувств, как человеку воспринять святое имя и как сделать так, чтобы оно явилось? And because the Supreme Lord is transcendental, how can he be described by our material words? И поскольку Господь он сам трансцендентен, то есть как мы можем описать его, используя материальный язык слова? So this has been answered in the Brahma Upanishad. И на этот вопрос отвечает Brahma Upanishad. The Brahma Upanishad is only two verses, one question and one answer. And that's it, Brahma Upanishad. На самом деле, Brahma Upanishad состоит из двух стихов. Один вопрос, другой ответ. It was spoken by uh, Sanak Kumar to Narada Muni. Это говорит Sanak Kumar, произносит Sanak Kumar, отвечая Narada Muni. And from Narada Muni to Srila Vyasadev, and then it was spoken to Shukadev Goswami. А от Нарда мы не пьяса делу, и потом эти стихи произносят Шукадев Госвами. So, Шилы uh, Шукадев Госвами has included this Brahma Upanishad within uh, Srimad Bhagavatam as the first two verses of the 10th canto, chapter 87. А и Шукадев Госвами, он включил эти два стиха в 10-ю песню, 47 главу. So this is a complete Upanishad which appears within Srimad Bhagavatam. Это такая полноценная Упанишада, которая была проявлена в Srimad Bhagavatam. So the, in the first verse, Sri so Prakshit Maharaj is asking, Brahman Brahmya di nir desye nir gune guna brittayaha katam charanti srutayaha sakshad sada sata pare the meaning is this. O Brahman, Shukadev, as Prakshimaraj is saying, Sukadev Goswami, O Brahman, how can the Vedas directly describe the absolute truth? Brahman, 
он говорит, как веды могут описать верховную истину, абсолютную истину. Because all the words that we use, they describe different characteristics of the material world. Потому что все слова, которые мы используем, они описывают, используют как бы характеристику материального мира. And because the Supreme Lord has no material qualities and he's transcendental to all uh, material cause and effect, then how is it possible for the Vedas to describe him using the words that we are using? И как так можно, что Верховный Господь полностью трансцендентен, Он за пределами причин и следствий, как можно этими словами, этим материальным языком, который описывает качество материальной природы, как можно описать его трансцендентные качества и деяния? So, first, let's try to understand uh, precisely the significance of the question. Давайте вначале очень подробно, очень глубоко разберем саму суть вопроса. All the words that we use uh, denote the jati, dravya, gun and kriya, four things. Все слова, которые мы используем, они относятся к одной из четырех категорий. Либо это jati, dravya, guna и kriya. Yes. So, jati means a category, or uh, in Western philosophy, it's called a universal. Jati это означает категория, или в западной философии это называется универсум. If you see um, some trees, then you say this object has treeness, and this object has treeness. And this object has treeness. So treeness is the universal which is a present in each of these objects. So that is called jati, a category or a universal which is shared among uh, many things in the same jati, who are possessed of the same jati. Если вы видите некие деревья, разные деревья, то есть вы можете их относить, классифицировать, то есть вот это дерево имеет эту древесность, и другие деревья имеют тоже древесность, то есть они принадлежат к определенной категории или универсуму, и это и то, что их как, как раз характеризует, вот определенная принадлежность к определенному классу. Then dravya, dravya means substance, like um, earth, water, fire, air, all things are made of a dravya substance. А dravya это субстанция или вещество, то есть то, из чего сделаны различные объекты этого мира, то есть как земля, вода, огонь, воздух, эфир. So when that dravya is, uh, the substance is possessed, is... Uh, is an instantiation of a jati, such as um, a human being or a horse or some type of animal, then whatever that substance is, which is an instantiation of that category, it will have gun, some qualities. И когда это драви и вещество воплощается в экземпляре какой-то категории, будь то человек, лов или какое-нибудь другое животное, тогда этот объект обладает какими-то гунами. And uh, that uh, object can have kriya, some activity, like a human being may sing or a horse may run. So uh, all the words that we use Every word that we are using is describing either jati, dravya, gun, or kriya. Тогда этот объект, будь то там человек, например, или лошадь, то есть они обладают какой-то деятельностью, то есть, например, у человека, у человека может петь, лошадь может там бежать галопом. И в любом случае 
А что бы мы ни описывали, какие бы явления или объекты этого мира мы не описывали, это будет принадлежать либо к джате, либо к драве, либо к гуне или, или к крии. So now here is the problem that the Parabrahma, the Supreme Absolute Truth, has no jati, no universal, because he is one and there is no one else equal to him or like him. So there can be no universal which is instantiated in many things, because he is unique. So he has no jati. И проблема заключается в том, что Парабрахман, он не может быть отнесен к никакой категории, потому что он уникален, он один в своем роде, и uh, его невозможно отнести в одну из этих категорий. And he has no dravya, because he is not made of any substance, any material substance, earth, water, fire, air, ether. And therefore, because he's not made of any substance, then there's no substrate for him to have any gun, any qualities uh, that we know of. Uh, in this material world. Поскольку он не сделан ни из одного элемента этого мира, то есть у него также нет никаких материальных качеств, которыми обладают эти элементы, которые могли бы его характеризовать соответственно с этим миром. And Kriya activity comes from the mode of passion. But the Supreme Lord is a transcendental uh, to the three gunas, so he has no Kriya, no karma. А крия, деятельность, она происходит из гуны страсти, и поскольку Господь находится вне гун, поэтому э, он не находится также, его деяния, они не находятся в этой категории крия. So the question is this, that if all the words that we have describe the jati, dravya, gun and kriya, but the supreme reality, Parabrahma, does not have any of these things, then how can we describe him? И как раз вопрос заключается в том, что как Верховный Господь, который находится за пределами всех категорий, каким образом возможно описать его, если слова описывают только категории, которые относятся к джати, драве, гуне и крии. So, now Shukadev Goswami will give the answer to this question. He said, Budindriya manha pranan jananam asrijat prabuhu matratancha bavartamcha atmane kalpanaya cha. The meaning is, Prabhu, that is the Supreme Lord, has manifested buddhi, indriya, mana and pran. The intelligence, the senses, the mind, and the uh, pran uh, of uh, Asrijat Prabhu, of Jananan, of all the living entities. Prabhu, то есть Верховный Господь, проявил манас, будхи, индри и прану, то есть ум, интеллект, чувства и прану для Асриджат Прабу, для всех живых существ. And why did the Supreme Lord manifest the uh, Buddhi, Indriya, Mana and Pran? Why? Ma for three things. И зачем Господь проявил Манас, Будхи, Индрия и Прану? Он проявил это ради трех вещей. Firstly, Martratam Cha, Matra Artam. Matra means sense objects. So, Matratam means he manifested them for the sake of experiencing sense gratification, sense enjoyment. И первое, для чего Господь проявил это Матратам Ча, то есть это для того, чтобы человек мог наслаждаться чувственным удовольствием. Mm -hmm. And if the person will 
taste the sense objects and perform karma, then matartamcha bhavatamcha. Here, bhava means material existence or rebirth. So, artam for the sake of bhava taking birth again in this material world. И после того, как человек наслаждаясь чувственными удовольствиями, следующий этап, то есть он бавартам ча, то есть он погружается в эту самсару, в этот океан перерождения, бавартам ча. And then when the living entity is uh, no longer satisfied with this worldly pleasures and being born again and again in the world, Atmane kalpanaya cha, then he can, kalpanaya means uh, for the sake of making an offering, atmane, unto the Supreme Lord. И затем, после того, как многие жизни перерождаются в этом бесконечном колесе самсары, человек наконец-таки понимает всю бессмысленность таких деяний, он тогда уже атмане калпаная ча, то есть он uh, предлагает то есть он занимает свои чувства для служения Верховному Господу. That means that the living entity, he can offer his intelligence, senses, mind and pran to the Supreme Lord in devotional service and become liberated from this world. И тогда живое существо может предложить Верховному Господу свои маны с Будхи, Индрию и прану в преданном служении и затем обрести освобождение. Otherwise, the word kalpanaya can be read as akalpanaya. Then it means that the, all the mind and senses and uh, intelligence and pran is meant for akalpanaya, that means for the worship of the Lord. So that's another devotional interpretation. Другая более трактовка, более в духе преданности трактовка заключается в том, что человек уже предлагает свои маны с Будхи, Индрию и Прану и задействует их полностью в преданном служении. Now, the word cha has been presented three times. Cha, cha, cha. And, and, and. И теперь это слово, если обратить внимание, используется три раза. Cha, cha, cha. И, и, и. And it's meant to express the importance of all that the Lord provides for the living entity. И это такой акцент на то, что человек, Господь дает человеку три эти возможности. In other words, every soul is fully dependent on God in all activities. Другими словами, любое существо в своей деятельности абсолютно полностью зависимо от Господа. If the Supreme Lord had not given the pran and the mind and senses to the living entity, then he would not be able to do karma, he would not be able to do gyan or yoga or anything. Если бы Верховный Господь не дал человеку манас, будхи, индрию и прану, то человек бы не смог совершать ни карму, ни гьяну, ни бхакти йогу. Now, one may question that this answer is not a relevant answer to Prichit Maharaj's question. Кто-то может сказать или подумать о том, что этот ответ он не соответствует вопросу Прихит Махараджа. Because Prichit Maharaj, his question was, how can the Vedas use words to directly describe that which is indescribable? Потому что Парикшит Махарадж задает вопрос, как веды могут а, этими словами этого мира описать то, что неописуемо. And Shukadev Goswami is giving the answer. The Lord has given the uh, intelligence, mind, senses and pran to the living entities so that they can enjoy uh, the material world and eventually become liberated. So his reply doesn't seem relevant to the question.
А Шукадон с вами отвечает, что Верховный Господь дал человеку ману, звудхи, индрию, прану, чтобы человек мог наслаждаться в этом мире, а в конечном итоге обрести освобождение. И кажется, что ответ Шукадон с вами он не соотносится, не соответствует вопросу Парикшат Махараджа. For example, if someone will ask you, where are you going now? And you reply, today I ate some sweet rice. Then they will think, this is not the answer to my question. Это вот примерно как из той серии, что если кто-то вас спрашивает, а куда ты сегодня собираешься, а вы отвечаете, сегодня я покушал сладкий рис. Какая связь, казалось бы? Now, impersonalists, they um, are confused. They think that God, ca God cannot be described. Имперсоналисты, они сбиты с толку, и они считают, что Господа невозможно описать. И поэтому, когда они читают Писание, они пытаются извлечь косвенный смысл. So, because Shukadev Goswami is uh, replying to the question that many impersonalists have, so it's appropriate that he's giving an answer in an indirect way. И поскольку Шукадев Госвами отвечает на вопрос, который есть у многих имперсоналистов, он тоже отвечает таким косвенным, непрямым образом. Sorry for the understanding of the impersonalists. Ah. Yes, but because they always look for indirect interpretation, so because Shukadev Goswami uh, wants to remove their doubts, he's also replying to them in, in an indirect way. And also, it is said, uh, Krishna has said to Uddhav, Paroksha Vada Rishayaha, Parakshan Mamacha Priyam, the great sages speak in with indirect meanings, that's called Parakshavad. And I myself am very pleased by indirect ex, uh, explanations. И великие мудрецы, Кришна говорит, что великие мудрецы выражаются таким непрямым образом, Парокшавада. И мне такое непрямое объяснение, оно больше доставляет радость и удовольствие. So now we'll consider how the reply of Shukadev Goswami really does answer the question. А теперь мы сейчас попробуем разобраться в том, как на самом деле ответ Шукадев Госвами отвечает на вопрос Парикшит Махараджа. The implication of Shukadev Goswami's answer is this. И значение ответа Шукадев Госвами заключается в следующем. Oh, you impersonists, you say that Brahman is anirdesha, indescribable, by words. Вы, имперсоналисты, говорите, что Браман анирдеша, неописуемый. But if Krishna had not given you the uh, intelligence and senses and mind, then even ordinary uh, sense objects would be just as indescribable to you as your Brahman. Но если бы Кришна не дал вам все эти органы чувств, ману, сбудхи, индры и прану, то даже обычные объекты этого мира были бы для вас не способны бы к описанию. То есть вы бы не смогли описать этих, если бы Кришна не дал вам все if you were blind and deaf from birth, then um, colors and the sounds would be just as inconceivable and indescribable to you as Brahman. Если бы вы бы с рождения были бы глухи и слепы, то цвета и звуки были бы также неописуемы для вас. Как и Браман.
Hmm? So, in the same way that Krishna has given us uh, all the faculties of the senses for experiencing and uh, describing the sensations of the um, sound, touch, taste, smell in this material world, so in the same way, see, Krishna can make the senses function in a particular way that they can experience Brahman. И подобно тому, как Кришна дал нам способности воспринимать объекты этого мира посредством обоняния, тактильных ощущений, осязания, вкуса, слуха и так далее, точно таким же образом Кришна может заставить функционировать наши чувства таким образом, чтобы мы могли воспринимать Браман. Yes, because in this verse Krishna is called Prabhu. It means the Lord. He has all powers. И в этом стихе Кришна называет Прабу, то есть другими словами он обладает всей силой. So he can create some extraordinary way for our senses to function, um, and an extraordinary way for words to function by which they may uh, describe the supreme truth. И он может создать для наших чувств такой необычный способ, экстраординарный, что мы сможем воспринимать его и описывать словами его качества, карму, гуну и вилу. So, understand what uh, Shukadev Goswami is saying here. That is, that our senses, they can function in relation to the material world, but Krishna has designed us to also be able to function in relationship to uh, our soul and the Supreme Lord and the spiritual world. But it's just, we are not um, availing ourselves of that function which is given by God. И пометьте, что Шугадев Госвами хочет тут донести до нас, что Верховный Господь сотворил нас и наши чувства, они способны действовать на материальном плане и э, воспринимать объекты этого мира, но также в нас заложен потенциал восприятия духовных объектов, но проблема в том, что мы не пользуемся и не раскрываем вот этот потенциал свой. So. In the 8th canto, chapter 24, verse 38, there's a very famous verse. It was spoken by Matsya Avatar, the fish incarnation, to Satyavat Maharaj. So there, Matsya Avatar is assuring King Shatarat, that the words of the Vedas can reveal the Supreme Lord. И вот в этой главе Верховный Господь он убеждает Махараджа в том, что Верховный Господь может явить себя через звук вед. Мадиам махиманам ча парамбрамети шабдитам вецясья ану грихитам ме сампрашна вивритам бриди. The meaning is, oh, you will be advised by me and you will receive my favor, my anugraha, my mercy. И я дам тебе наставление, и ты также получишь мою милость, мою ануграху. And you will know the supreme truth, Parabrahman, directly through the sound of the Vedic descriptions. И ты познаешь Парабраму абсолютно истину посредством вед, посредством звуковой вибрации вед. So the meaning here is that when the living entity receives the mercy of Krishna. 
then the same senses that he had before uh, can, by uh, hearing and chanting uh, the, the holy name and the message of the Vedas, uh, gradually attain transcendental realization. И значение тут следующее, что когда только после того, как человек получит милость Кришны, то те же самые чувства, которые он использовал в материальных удовольствиях, он может использовать для того, чтобы познать трансцендентную реальность и получить реализацию. Because see, Krishna has designed us uh, with that capacity when we receive his mercy to realize him. Потому что Кришна уже нас так спроектировал, так задуман. У нас такой как бы дизайн Он вложил в нас, чтобы после того, как мы получим Его милость, мы смогли и осознать Его. So in uh, Bhagavad Gita, see Krishna said, Vaidaischa sarvam aham eva vedyo. By all the Vedas I am to be known. В Bhagavad Gita Кришна говорит, что меня можно познать при помощи вед. Mm -hmm. Now, there's a, a second way of interpreting this verse. Есть еще один способ описать этот стих, дать интерпретацию еще одну. The first meaning, buddhi, means the intelligence of the living being. И первое значение будхи это значит интеллект живого существа. But in the second meaning, buddhi takes on uh, the meaning that it uh, that it has. Within the philosophy of Sankhya, in that philosophy, Buddhi means Mahatattva. А в другом объяснении с точки зрения Sankhya, философии Sankhya, Будхи можно интерпретировать как Mahatattva. So uh, the Mahatattva is the first element that manifests. It is also called Chitta. Uh, it is the first, uh, uh, it's called Mahatattva in relation to the total universe and Chitta in relation to the individual living being. Um, so that is the first element which is very highly sattvic that manifests from Prakriti. Самый первый элемент, который проявляется из Прakriti, это Mahatattva, и это относится к нашей Вселенной. А на индивидуальном уровне это проявляется как Chitta, индивидуальное сознание, и она сатвична по своей природе. Она обладает высокой степенью сатвы. And in the second interpretation of this word, the word matra refers to uh, not the living being tasting the sense objects, but from the mahatattva, the various elements evolve one by one until the first sense object comes, and that is called shabda sound. И во второй интерпретации этого стиха Слово матра указывает не на то, что живые существа, они а, испытывают опыт чувственного удовольствия, но это указывает на то, что из Махататвы исходит один за другим а, элементы этого мира, и первый объект чувств а, матра – это и есть звук, шабда. So now the verse means that the Supreme Personality of Godhead has developed the elements, uh, especially Akash, space, and its quality, uh, Shabda, sound, so that the living entity uh, can act uh, in relation to his soul and the Supreme Lord. Теперь этот стих означает, что Верховный Господь сотворил элементы таким образом и в особенности пространства и его качество звук чтобы живое существо могло действовать в отношении себя и в отношении Верховного Господа. When a person speaks, then Shabda sound is released from the Akash, the ether. Когда человек говорит, тогда uh, звук, он высвобождается из Акаши, из эфира, из пространства. So, um, the general people think that we make sound ourselves. But the Vedic idea is that sound is already all pervading in the Akash, and it's just released 
uh, when we um, make a, the vibration with the Vishuddhi chakra. Обычные люди думают, что мы сами воспроизводим звуки своим речевым аппаратом, но ведическая концепция заключается в следующем, что на самом деле звук уже всегда присутствует в Акаше, и когда мы говорим, то мы, по сути, высвобождаем своим аппаратом, мы высвобождаем этот звук из этого пространства. Just like uh, in a stone, a piece of stone, fire is all pervading there. And when the stone strikes on another stone, then that fire jumps out in the form of a spark. But the fire was already there. Подобно тому, как в камне также находится огонь, и если мы, как мы это можем проиллюстрировать, то есть, когда мы будем камни ударять друг от друга, то искры высвобождаются из этих камней. So the fire was not created. It was already there. It was only released. То есть эта искра она не была создана, то есть она была просто высвобождена, и она уже находилась в этих камнях. So when we uh, produce sound, we're not actually making a new sound, but only we are causing the shabda to be released from the akash. И нам кажется, что мы творим какой-то новый звук, но на самом деле звук уже присутствует. Мы просто его высвобождаем посредством нашего речевого аппарата. Закашем. In Srimad Bhagavatam, it is said, Bhutanam Chitradatritvam Bahi Antaram Evacha Mano Disnatman Mano Pranatma Disnatvam The Kapil Dev describes the characteristics of Akash, the ether. А в Шримад Бхагаватам Капила Дева объясняет качество Акаша, пространство. Бутанам Чидрадаптитва means it gives you some space to move outwardly and also the inner space for the movements of Your mind, pran, and indriya. Будто нам четыре даты два, то есть оно дает вам пространство для движения, и также оно дает вам внутреннее пространство для движения ума, праны и индри. Pran indriya medisnyatva means that akash is like the field. Or the meeting place for these three elements: your pran, your uh, mind, and your senses. И Акаш он сравнивается с таким полем, где встречаются три составляющих: манас, прана и индрия, ум, чувства и прана. So when when a person utters the holy name. И когда человек произносит святое имя, then the syllables Krishna are uh, released from the Akash. Тогда эти слоги Кришна они высвобождаются из Акаша. And they immediately act on the mind, this, the uh, uh, and the senses and the pran. И они также эти звуки начинают сразу же взаимодействовать с праной и умом. Now. If the person is a siddha, a perfected devotee, then this sound which is released from the akash is not coming from the um, jadakash, from material space, but is coming from chidakash, spiritual space. And it's actually spiritual sound manifest from chidakash, spiritual space. Звук высвобождается из пространства, то он высвобождается не из джадакаш, не из материального пространства, он высвобождается из духовного пространства, читакаш. So, uh, that is uh, that transcendental vibration coming from the Chidakash, the spiritual sky, is directly Sri Krishna himself. Вот 
выходит из чита каждого из духовного мира, это и есть сам Кришна. Это вибрация есть сам Кришна. Now, if a devotee is um, a sadhak, practicing devotee, he is not perfected yet. Если возьмем садака преданного, тот, кто только практикует, он еще не совершенен. Then with his material senses, then he is uttering some syllables. И своими материальными чувствами он произносит какие-то звуки материального, материальные звуки. Кришна. Кришна. But that is not transcendental Krishna. Но это не трансцендентный Кришна. But uh, uh, when that sound is released from the akash, it has a similarity to the transcendental name, but it's not the transcendental name. But it allows some light from the transcendental name to enter through the akash into his mind, intelligence, and pran, and that is called nam abhas. И когда этот звук высвобождается из акаша, он подобен святому имени, но это не святое имя. Но тем не менее он позволяет свету, который исходит из трансцендентного имени, воздействовать и войти в нашу ум, прану и чувства. И это и есть нам Абхаз. So Supreme Lord has given us senses, the tongue, the ear, the pran and the mind, so that we can, even in the conditioned state, We try to vibrate his name with faith. And then, though we cannot produce the transcendental name, but Krishna has designed these elements, Akash and Shabda, in such a way that the Abbas, the light of the holy name, can shine into our consciousness and Chaito Darpana Marjanam begins to clean our chitta. Верховный Господь дал нам чувство, язык, уши, прану и ум чтобы даже в условном состоянии мы могли бы пытаться воспевать святые имена с верой. И хотя бы мы не можем воспроизвестить трансцендентное имя, но Кришна разработал элементы, акаш, звук, таким образом, чтобы Аббас, свет святого имени, мог озарить наше сознание, и тогда чето дар панамаджана, и это начинает очищать нашу читку, нашу сознание. So, uh, in this situation, Matratam Cha, the Supreme Lord has created sound and Akash, especially to give us access to experiencing Him. И таким образом Верховный Господь сотворил Акаш, Матратам Ча, сотворил Акаш и звук для того, чтобы мы смогли познать Его. So Matra Tancha that Mahaprabhu has said, Nam Nam Akari Bahudani Jasava Shaktis Tatra Pitani Amatas Marne Nakala. Oh my Lord, you are so mercy that merciful that you allow us to easily approach you through the chanting of your holy names. Mankrat Hamcha i Chitani Mahaprabhu Gavarit Vatum Stihya Shushashtiki, O Gaspot to Nastulka Milsi, Sto Tilko Pazvalesh Pribiz Kibia, Pasyasu Spivani Sutihanyam. So, bhavatam cha, so matraptam cha, then bhavatam cha. Bhava in the previous translation meant the uh, taking birth again, repeated birth and death. But now in this uh, interpretation, the bhava is a name of Lord Shiva and it means auspicious. So the Supreme Lord has given you your senses, mind and pran and he has developed the akash, the space and sound Bhavatamcha for the sake of bringing about auspiciousness in your life. И здесь теперь после мантрахамча Бхавартамча, то есть если в первой интерпретации это означало цикл перерождения и смертей, то в этом слове, в этом значении слово Бхава указывает на Господу Шиву. И Господь сотворил ум, разум, чувства и элементы акаш и звук таким образом, что человек, который успевает святого имя, он обретает все благодатное, все благоприятное.
So as as Matya Avatar said, you can understand the Supreme Lord fully through sound. And if you are Anugrahit, you receive my mercy. И как Матья Аватар говорит, что ты можешь познать меня через звуковую вибрацию после того, как получишь мою милость. Because without the mercy of a Vaishnav, when a person chants, they will uh, make offense, and the light of Nama Bas will not come and purify them. Потому что если человек не получил милость Вайшнава и будет воспевать святого имя, святое имя, он будет непременно совершать оскорбления, и только получив милость, человек может постепенно приблизиться к Нама Абхасу. So there has to be the combination of these two things. On the one hand, the uh, devotee has to utter the holy name. And on the other hand, the mercy of the Supreme Lord coming through his Vaishnavas must be there so that he becomes uh, free from offense and then the revelation uh, begins to take place. There должно be two things, two components. On one hand, the devotee must be able to speak the holy name. On the other hand, the mercy of the Supreme Lord through his devotee must be able to speak the holy name so that the person can be able to воспевать Святое Имя без оскорблений, и тогда трансцендентные реализации могут иметь место. И в Гопалтапани Упанишад есть очень красивый стих, который описывает Кришну. There he said, Sat Pundari Kanayanam, Mega Bam Vai Jutad Ambaram, Dwi Bujam, Mona Mrudra Dham, Bana Malinam Ishvaram. So the general meaning is that the Supreme Lord is Dwi Bujam. He appears with two arms. И обычное значение этого стиха заключается в следующем, что Верховный Господь, Он Dwi Bujam, у Него две руки. That Pundari Kanayanam, his eyes are like uh, uh, blossoming lotus petals. That Pundari Kanayanam, his eyes are like blossoming lotus petals. Megabham, Megabham means his complexion is like a fresh rain cloud. And his body is like a fresh rain cloud. And his body is like a fresh rain cloud. Tambaram means that his uh, yellow shawl over his shoulders is shining like a flash of lightning. Mona Mudra Dhyam means that his uh, posture, his mudra is Mona, one of silence, because he's thinking. Meditating. И у него мона мудра, то есть он стоит в таком ожидании, безмолвном ожидании. Банамали нам, and he's decorated with a garland of forest flowers. Банамали. И он украшен гирляндой лесных цветов банамали. So this is general meaning of the verse. И это общее значение стиха. When it is said, Mona Mudra Adhyam, that he is, uh, has a, an attitude of silence, means that he is feeling so much love, prema rasa, in his heart, that his voice is choked and he cannot speak. And therefore, he is expressing his heart through playing his flute. That's the meaning of Mona Mudra. Мона мудра означает, что он застыл в такой безмолвной позе. Это означает, что его сердце, оно переполнено вот этой према расы, что он не может выразить это словами, и поэтому он берет в свои руки флейту и выражает ее соответственным звуком флейту. And Banamali, one meaning is that he's wearing a garland of forest flowers. И одно значение слова банамали, что он носит гирлянду из лесных цветов. But the word barn, forest, can also mean a secluded place where 
which is very private and others uh, don't come there and they cannot see that place. И слово ван лес означает какое-то уединенное место, то есть такое место очень сокровенное, которое скрыто от глаз посторонних. And Mali, the the datu, the verbal root mal means illumination. А слово Мали uh, это такое глагольное слово, оно означает освещает свет. So Banamali means that person who is only illuminated. That means you only see him as he really is when he is alone with the Braj Gopis in a secluded place. И в такой трактовке слово Ванамали означает, что он освещен, или вы можете видеть его таким, каким он есть, только с Раджи Гопи в уединенном месте. So the pure devotee, he, is, he is this verse, or speaks this verse, and then he's chanting Hanam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, and he sees that beautiful Krishna overwhelmed with love, playing his flute, surrounded by Brahma. He directly experiences it. И когда чистый преданный, он слышит этот стих, он воспринимает, он видит Кришну в своем сердце, который находится в уединенном месте, вместе с Раджи Гопи, и при воспевании он видит эту сцену. So, but what about the devotee who is not so advanced? Ну а как насчет тех преданных, которые не настолько продвинуты? He utters this verse, and then he chants Hare Krishna and thinks, I am calling the name of that person. А такой человек произносит этот стих, и он обращается, и он думает, что я призываю к этой личности. He's thinking, I'm meditating on that person, but actually he's not so advanced, he can't even fix his mind. On Nirvishesh Brahman, the light coming from Krishna, let alone the actual beautiful Swarup of Krishna. И такой человек, он пытается медитировать на эту личность, но он не может сосредоточить свой ум даже на Нирвишеш Брамане, на свете, который исходит от Кришны. But anyway, the devotee is joyful, thinking, "Hare Krishna, Hare Krishna." I'm meditating on beautiful Krishna. Но тем не менее, такой преданный с радостью воспевает эти имена и думает, что он медитирует на эту личность. So it is said uh, in the sixth canto that Sarvesham Mapkavatam Idam Eva Suniskritam Vishnu Vyahar Nama Vyaharnam Vishnu Yatatta Vishayas Vishaya Mati that when you utter the name of Krishna, one meaning of this verse is when you utter the name of Krishna, then your mind becomes absorbed in him. И в шестой песне Шримад Бхагаватам говорится вот этот стих, и говорится о том, что когда вы произносите имя Кришны, вы медитируете на это имя. But another meaning here that Yatastad um, Vishayamati means that when a person in this world calls the name of Krishna, then Krishna becomes absorbed in that person. И другое Значение этого стиха говорится о том, что когда человек призывает имя Кришны, то Кришна начинает размышлять об этом человеке. So that devotee, he has heard about the beauty of Krishna, and he's calling his name again and again with great joy. И такой преданный, он слышал о Кришне, и он воспевает то имя с большой радостью. And the devotee never gives up chanting and glorifying Krishna. И такой преданный он никогда не оставляет восхваления, воспевания имен Кришны. So you touch that Vishayamati. On the other side, Krishna is thinking, "Oh, how wonderful! My devotee is remembering me." И с другой стороны, Кришна думает, "О, как удивительно! Этот преданный помнит обо мне." Помнит обо мне. His uh, mercy comes to that devotee. И через вот так через этот процесс происходит перетекание милости к этому преданному. And then the sounds and the words which previously people are thinking are material, 
by the mercy of Sri Krishna, they act in an extraordinary way uh, to uh, have the power to describe him and he reveals himself through those names and those descriptions. И теперь те самые имена, которые произносит этот преданный, которые до этого казались простыми звуками, после того, как человек получил милость, это уже не простые имена. Эти имена обладают такими качествами, что может, такой человек уже может описывать Кришну, и Кришна проявляется через эти святые имена такому преданному. And uh, at first, the uh, uh, devotee is chanting only the Abbas, the light coming from the holy name, is destroying all the material uh, impressions in the consciousness and making him pure. И в начале, когда проявляется отблеск свет святого имени нам Абас, то в начале этот uh, свет святого имени устраняет, убирает все uh, самскары этого преданного и очищает его сердце. And he begins to have vision of Krishna's form and qualities and associates. И уже в чистом сердце он начинает воспринимать качество Кришны, качество его, то есть и всех его спутников. And then, as he becomes mature in chanting, the pure holy name appears like the sun in his heart, and Krishna brings that devotee into his confidential eternal service in Vrindavan. И когда преданный становится зрелым в своем, воспит... в своем воспевании святого имени, то тогда на его языке проявляется чистое святое имя, и Кришна сам приходит, чтобы забрать его в Абриндаван. So in this way, the Acharyas have explained how is it possible for the name which is fully transcendental uh, uh, to uh, come to the person who is a fully material. And that means his soul is spiritual, of course, but his body and senses are fully material. И таким образом наши ачари объяснили в подробностях, как трансцендентное святое имя может не зайти на органы материальные органы чувств человека. Конечно, душа его трансцендентна, но у человека материальное тело. So it is like a turtle. A turtle can use his legs to walk on the land, or the turtle can use the same legs for walking in the water. So the secret is this that Krishna has given us this human body which is designed both for the experience of material enjoyment but also especially designed and the akash and shabda have been especially designed to interact with our senses mind and pran so that we can gradually realize god we are made to realize god и пример такой, что э, черепаха, она имеет конечности, она может перемещаться э, по земле и также плавать по, под водой. И Господь сотворил нас таким образом, что дал нам чувство, чтобы мы могли наслаждаться в материальном мире. И в особенности Он сотворил наши чувства, а также, самое главное, акаш и звук таким образом, чтобы мы могли при помощи духовной практики Uh, вернуться к Богу, то есть мы были созданы специально для этого. So this human body is the most valuable gift. И поэтому это человеческое тело – это самый драгоценный дар. Because with this human body we can become fully engaged in the kirtan, with the panchatattva. Потому что имея это человеческое тело, мы можем быть заняты в киртане вместе с панчататвой. Other creatures, it's very difficult for them to do kirtan. Для других живых существ это очень сложно совершать киртан. A cuckoo bird can sing. They can sing in the fifth note, pa. Кукушка может петь на пятой ноте па. But the human body can sing all the notes. Но человеческий голос может пропеть все ноты. So this human body is actually a musical instrument. И поэтому это человеческое тело это музыкальный инструмент.
which has the tr tremendous potential to be engaged in a transcendental Harinam Sankirtan. And this is the uh, gift uh, that Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to give to spread Harinam Sankirtan everywhere if we use the instrument of our human body to sing the holy names, then uh, that is the actual uh, purpose, the, the design of this human form so that we can, uh, it can be utilized to attain pure love for Krishna and full perfection of life. Это потрясающая возможность, что Господь сотворил нас таким образом, чтобы мы могли быть заняты в Харинам Санкирта на читании Махапрабху. И посредством воспевания Святого Имени, громкого воспевания Святого Имени, мы можем осознать Бога и обрести полное совершенство. So Harinam Prabhu, it's his pastime to come and uh, deliver the living entities and bestow upon them Krishna Prem. И это лила Харинам Прабу, чтобы оно не сходит в этот мир и наделяет живые существа Кришна Премой. Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar. In the age of Kali, Krishna's avatar. His descent, his lila, his Nam Prabhu. Kale, Krishna, so we know that Krishna appears in this world. Janma Karma Chame Dipyam Evam Yoveti Tatwataha Chaktwa Dehantara Janma Neti Mame Tisojana. In Gita you see Krishna said, My birth and my activities uh, are all transcendental. В Гите Кришна говорит, что моя деятельность, моя джанма, мое рождение – это все трансцендентно. Хритранайя саду нам винаши ачадускитам. I descend to this world, I protect the devotees and destroy the miscreants. Я не схожу в этот мир, чтобы защитить своих преданных и уничтожить нечестивцев. So when Krishna appears in this world, uh, in his... Uh, no, exactly avatar, but avatari, the source of all avatars, uh, we, uh, we are familiar with this. But how is it possible for the syllables Krishna to actually be an avatar and have Leela in this world? How is it possible? Когда Кришна аватар, на самом деле он аватар и не сходит в этот мир, это нам понятно и доступно, но когда Кришна не сходит в этот мир в облике, в образе, в форме своего, своих слогов Кришна, Как это возможно? Как нам понять это? So, how the holy name is an avatar and how the holy name appears and performs pastimes we'll explain next week. Hare Krishna. И как святое имя аватара, как он сходит в этот мир и совершает свои лилы, мы обсудим на следующей неделе. Sri Hari Nam Prabhu Ki Jai. <laughs> so, um, we are, now we have in two classes been defining very, very carefully and scientifically according to the conception of our previous Acharyas, the nature of Nam Tattva. И вот в этих двух классах мы в соответствии с комментариями и видением Видением наших очаев мы определили, что такое нама татва. And the purpose is that by hearing it, we may never be negligent or disrespectful or not give full attention to the holy name ever again in our life, but rather with a complete surrender, with complete respect, uh, we can take shelter of the holy names. Это мы сделали для того, чтобы у нас не было после прослушивания этого, для того, чтобы мы не, не произносили имя с непренебрежением, а наоборот, э, с большим вдохновением, энтузиазмом и с пониманием, с глубиной пониманием мы продолжали воспевать Святое Имя.
It is only due to ignorance of a nam tatwa that we become uh, complacent uh, or uh, lazy in regard to our japa and the kirtan. И только из-за нашего невежества относительно нам татвы мы становимся такими самодовольными и ленивыми, и поэтому мы не можем прогрессировать в нашем киртане и воспевании. And, and because of that, uh, then we can very easily uh, chant in a neglectful way and commit more and more offenses every day, then we find that we're not progressing satisfactorily in spiritual life. И вот из-за этого мы как раз таки можем очень легко э, воспевать Святое Имя в таком пренебрежении и совершать еще больше аппарат, и поэтому мы не продвигаемся на нашем пути, у нас нет прогресса. So I'm humbly requesting all the students try to very deeply and carefully consider each one of the points we have discussed last week and this week, so that when you take your Japa Mala, you think, oh, I am so fortunate to have the chance to utter the syllables Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare This is the most important moment of my life I must take complete shelter with complete um, focus and uh, dedication without any distraction Я смиренно прошу всех своих учеников чтобы они внимательно обратили внимание на все эти моменты, на все эти идеи, изложенные в этих двух классах, чтобы в следующий раз, когда вы сядете воспевать Святое Имя, вы должны думать, что это самый удачливый, самый важный момент в моей жизни, и с полной концентрацией, с преданностью вы должны сесть и воспевать эти святые имена без всякого отвлечения. My pronouns. Pranam. Ki jai, Sila Prabhupada, Ki jai, Gaur Pramani, Hari Haribo. Oh.